ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಳೆನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೇನಾ ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಜಾಣರು ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆದರೂ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಆದರೆ ಅವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು ಈಗ ಈ ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಬ್ಬ ಜಾಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀವು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೋರೆಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನಾಗೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಪ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಐದು ಸಲ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಬರೀತಾರೆ ಮೂರು ಸಲ ಹೊಡೆದಾಕು ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ನಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಬೇಕು ತರಗತಿ ಗೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಗಣಿತ ಘಟಕಗಳೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಆದರೆ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈಗಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಣಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಿತದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೊದಲೇ ಭಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರೀಸ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗಣಿತವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೌದು ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಂದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ ಶಿಕ್ಷಕನದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸರಿ ಆದರೆ ನೀವೇ ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ರಚನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಂದುಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಸಿಲು ತಿಂದು ಹದಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಖಾಲಿ ಕೂತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಾನು ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೀಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿರಬಹುದು ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಶಕ್ತ ಶ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗೋಣ ಸುಸ್ಥಿರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು